Olá, eu sou Daniel Amado e quero fazer algumas reflexões sobre o nosso modelo de cuidado. Conseguimos avançar muito saindo de um modelo de cuidado hospitalocêntrico e focado no cuidado a intervenções, a questões específicas, necessidades imediatas, necessidades agudas de cuidado para um modelo de atenção primária, onde a gente tem um cuidado longitudinal dos indivíduos e buscam também um atendimento integral das necessidades de saúde. No entanto, esse modelo ainda está organizado de uma forma muito estruturada na agenda e na limitação dos profissionais de saúde e na organização das necessidades de cuidado para condições específicas. Nesse sentido, temos que avançar para um serviço centrado na pessoa. Não apenas um cuidado centrado na pessoa, onde o cuidado individual é organizado para o atendimento mais integral do indivíduo, sem considerar apenas a doença, a queixa específica, mas a própria organização do serviço, ele deve ser montado e organizado para atender essas necessidades. Hoje, temos um grande gargalo na atenção primária, que são as necessidades de consulta médica e de enfermagem, que são equipe mínima, como centro da organização do serviço. Quando pensamos num serviço centrado na pessoa, temos como reorganizar essa estrutura de atendimento a partir de um acolhimento, de uma avaliação das necessidades do sujeito. Isso acontece muito nos centros de práticas integrativas, por exemplo onde uma avaliação inicial do indivíduo vai identificar quais são as principais necessidades de cuidado. De acordo com a necessidade do sujeito, ele pode ser encaminhado para atividades coletivas ou atendimento individual direcionado para aquela queixa principal. Na atenção primária, as equipes multiprofissionais são fundamentais para essa reorganização do cuidado, onde pessoas, por exemplo, com queixas osso-articulares podem ser encaminhados para o fisioterapeuta, por exemplo, uma pessoa que chega na unidade com necessidade de uma mudança dos seus hábitos alimentares, de uma orientação para controle do peso, pode ir, por exemplo, para um atendimento nutricional. Ou seja, o serviço deve ser organizado de acordo com as necessidades do sujeito. Desta forma, o cuidado multiprofissional vai apoiar a atender a complexidade dos sujeitos. Isso não significa substituir as consultas dos profissionais da equipe mínima, mas você organizar dentro do tempo e dentro da necessidade de uma forma mais resolutiva e que seja focado na necessidade do sujeito. Um outro ponto fundamental é sair de uma lógica de organização voltada para a doença e ter o bem-estar como foco da integralidade do cuidado. Muitas vezes o atendimento ele está, ele é focado em condições de saúde que não são as questões que estão trazendo maior prejuízo e sofrimento daquele indivíduo. Essas questões também devem ser tratadas, mas qual é o foco principal? Por exemplo, às vezes uma pessoa vai na unidade com um conjunto de queixas e avalia que ele está com hipertensão, que é algo que deve ser focado, mas não pode reduzir o tratamento ao controle da hipertensão e todas as questões e necessidades de saúde que afetam o seu bem-estar serem colocadas em segundo plano. Nesse sentido, as práticas integrativas trazem um conjunto de ferramentas para lidar com essas questões da complexidade do indivíduo e contribuir para um cuidado mais integral e resolutivo do serviço de saúde.